পরামর্শ ইংলিশ ফর ইউ আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ আর টিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ছালায় সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে দর্শক আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার খিলগাঁওয়ে অবস্থিত মডেল হাইস্কুল খিলগাঁয়ে যেখানে ক্লাসরুমে রয়েছে ক্যাম্পাসের এক ঝাঁক শিক্ষার্থী এবং রয়েছে মিস্টার জেকব বার্লিন উনি একজন আমেরিকান নাগরিক এবং উনি আজকে আমেরিকান ইংলিশ নিয়ে আমাদের সাথে বিশদ আলোচনা করবে প্রিয় দর্শক আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে কিন্তু তার আগে জেনে নেব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে লেটস টেক আলো আমাদের প্রতিষ্ঠানটা এক এক উনিশশো সালে স্থাপিত হয়েছে চল্লিশ দশমিক চারশো পঁচিশ শতাংশ জায়গার উপরে বিদ্যালয়টির ক্যাম্পাস মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আছে বারোশো প্লাস আমার শিক্ষকের সংখ্যা এমপিও নন এমপিও মিলে ছেচল্লিশ জন শিক্ষক ও চোদ্দ জন কর্মচারী হয়েছে প্রতিষ্ঠাকাল হতেই এই বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ মেধাবী ছেলেমেয়েরা জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে পরিমণ্ডলে বিশেষ ভূমিকা রাখছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা প্রতি বছর খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গার্লস গাইডদের প্রোগ্রাম বয়স স্কাউটের প্রোগ্রাম বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ছেলেমেয়েরা কৃতিত্বের সাথে সেখান থেকে ভালো ফলাফল নিয়ে আসে আমাদের ভালো চৌকস স্কাউট দল আছে এবং গার্লস গাইড আছে আমরা এটাকে সুন্দরভাবে সুরমের সাথে আমাদের ছেলেরা মেয়েরা এই কাজগুলো করে থাকেন আমাদের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব আছে তারপরে আমাদের প্রতিটা আমাদের লাইব্রেরি আছে এইভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানটা আমরা আরও সুন্দরভাবে আগামী দিনের জন্য আমাদের ছেলে মেয়েদের কীভাবে প্রস্তুত করতে পারি সে লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী এবং ম্যানেজিং কমিটি সেই লক্ষ্যে কাজ করছে প্রতি বছরই আমাদের এসএসসি এবং জেএসসি পরীক্ষা যেহেতু আমাদের প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আমাদের জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রায় শতভাগ আমাদের বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয় এবং জিপিএ ফাইভ সহ ভালো রেজাল্ট করে মডেল হাইস্কুল খেলকর ছেলে মেয়েরা আর টিভি এই যে আমাদের যে আজকে যে প্রোগ্রামটা করতেছেন ভয়েস অফ আমেরিকার মাধ্যমে আমাদের ছেলে মেয়েরা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে চিনবে জানবে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের যেসব অ্যাক্টিভিটিস হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হবে এই জন্য আর টিভিকে এবং ভয়ে যাবে আমেরিকাকে মডেল হাই স্কুল গড় পক্ষ থেকে মডেল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা বলেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের কথা শুনেই আমরা চলে এসেছি ক্লাসরুমে ক্লাসরুমে রয়েছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী এবং মিস্টার জ্যাকব বার্লিন এবং একই সাথে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক আবু মর্তুজা স্টুডেন্টস কেমন আছো সবাই আমরাও ভালো আছি আজকে ভয়েস আমেরিকার টিম এবং আর টিভির টিম তোমাদের কাছে এসেছে ইংরেজি বিষয়ে তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং একই সাথে এটি হবে আমেরিকান ইংলিশ ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে এ টু জেড ওয়ার্ড বুক একটি বই দেওয়া হয়েছে সেটি কি সবাই পেয়েছ অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা কথা বলবো তোমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আবু মর্তুজার সাথে স্যার উড ইউ লাইক টু সে সামথিং অ্যাবাউট ইংলিশ ফর ইউ ডিয়ার স্টুডেন্টস আই এম আবু মর্তুজা আই এম ইউর টিচার ফার্স্ট অফ অল আই থ্যাঙ্কস টু ভয়েস অফ আমেরিকা অ্যান্ড আর টিভি অন বিহাভ অফ আওয়ার স্কুল ডিয়ার স্টুডেন্টস উই অল ইউজ ইংলিশ ইন আওয়ার ডে টু ডে লাইফ বাট সামটাইম উই কনফিউজ হুইচ ইংলিশ উই ইউজ Sometimes we don't know whether we follow the American accent or the British accent. I think from this session or this class it will be helpful and we will get some direction from Voice of America, especially from Mr. Jacobs. Thank you so much, Abu Murtuja sir. Thank you. Students, now you are the first time you are the first time you are the American English mentor, Mr. Jacob Berlin. Please introduce yourself. Hey guys, my name is Jacob Berlin and I'm an English teacher from America. I spent my childhood in the Washington DC area 
Are you guys ready to learn English? Yes. Let's get started. Okay, Shabai Tahole ready. I'm a protomactive video decabo, Tarpore Amrachole, Aurecti video, taking to Tomada Chocolate, Mondia video deck the hobe, Karun video decarpore, I'm a video name, Beshkichukon conversation corbo. Tikase? Okay. I'm not sure that I'm the first video day. Happy New Year! Some people at the start of a new year make a resolution, a promise to yourself to be better. I thought about my resolution carefully. I want to be an actor on the stage. Today, I will audition for a show called The Woods Are Alive. Wish me luck. Next! <sighs> what is your name? My name is Anna Mateo. Are you ready to audition? <laughs> yes. Let's begin on page one. Here is the story. You are lost in the woods. You are searching desperately for a way out. Suddenly, you hear something. Now say your line. What was that? Hello? Is someone there? Anna, you are speaking too softly. Can you speak more loudly and a little more um, seriously? What was that? Hello? Is someone there? Is that loud enough? Yes, that is loud enough. You are speaking too softly. Okay, let's turn to page 25. In this scene, you are moving slowly and quietly through the woods. Anna! You are walking quickly and loudly. Walk slowly. I am walking slowly and quietly. I am walking Anna, slow. Anna, you don't need to say slowly and quietly. All right, let's try the last scene. Turn to page 48. I say my line first, then you say your line. You will never get out of these woods alive! <laughs> Yes, I will. Okay, Anna, you said that line. You said that line really late. You need to say it earlier. Sorry, sorry. Let me try again. You will never. Yes, I will. Get out of the woods alive. I was oh. too early, wasn't I? Yes. Yes, you were. Walk slowly and quietly. Director, how am I doing? You know, Anna, I think I have the perfect part for you. The costume is in the back. Please go try it on. Awesome! Oh, Anna, that fits you perfectly. I'm a tree. I'm a tree. In the woods are alive! Yes! My new year is starting awesomely! Excuse me, director. I have a great idea for my tree. Oh, wait. Till next time. Students, have you watched the video? Yes. yes. You understood? Yes. Anyone want to summarize this video? The video was about a girl auditioning a role at somewhere and by the video, they probably tried to teach us English in a way. And it was a great video. Yeah. OK, thank you. <laughs> Mr. Jacob Berlin, please explain the video for the student. Great. So today we saw a funny video about Ana Mateo auditioning to be an actress. I'm going to teach you a common question that people say in America and all over the English-speaking world. How am I doing? Ana Mateo asked the director, 
how am I doing? And then the director gave Ana Mateo some feedback using adverbs. We learned a lot of different adverbs today, such as quietly, slowly, quickly, loudly. You see a pattern here? A lot of times, adverbs end in L-Y. So Ana Mateo asked, how am I doing? You're speaking too loudly. Try to speak a little more quietly. How am I doing? You're walking too quickly. Try to walk more slowly. So these are adverbs and a good power question. I want you guys to go home and practice with your friends, your parents, your teacher. You can do something and then ask your parent, ask your teacher, how am I doing? And then they can give feedback. You are speaking too softly. You are speaking too loudly. You are going too quickly. These are some common adverbs that we use when we're giving feedback. You guys want to go home and practice that question? Yes. Let's practice it now. I'm going to say it and then you repeat after me. How am I doing? How am I doing? Okay, so this is a good way to get feedback from other people and a good question for you guys to practice. Back to you, Mashuk. Thank you. তোমরা বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই যে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন কি বুঝিয়েছে এবারে আমরা দেখব আমাদের পরবর্তী ভিডিও হ্যালো আই এম জন রাসেল আই ওয়াজ রিসেন্টলি ওয়াচিং আ ক্লাসিক আমেরিকান মুভি কলড কুল হ্যান্ড লুক আই ক্যান্ট টেল দ্য হোল স্টোরি হিয়ার বাট দ্য বেসিক আইডিয়া ইজ দ্যাট কুল হ্যান্ড লুক ডাজ প্রিজন টাইম এন্ড হি ট্রাইজ টু এসকেপ আ লট হিজ এসকেপ অ্যাটেম্পটস reminded me of certain English consonant sounds. They are called nasals. I'll explain. Most of the consonant sounds we have explored in this series are made by air passing through the mouth. But there are certain kinds of sounds that involve blocking the airflow from leaving the mouth. So, what does the air do when it is blocked from leaving the mouth? It escapes through the nose. The air is determined to escape. If it can't get out one way, it will get out another way, much like a prisoner who is determined to escape. In American English, we have three nasal consonant sounds. Mm, 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 as in man, mm, as in natural, mm, as in escaping. Those three sounds all involve blocking the air from escaping through the mouth. But each sound requires a different kind of blocking. M involves both lips blocking the air from the mouth. M involves the tip of the tongue touching the tooth ridge, the area maybe a centimeter or two behind your top teeth. M involves blocking the air with the back of the tongue. It touches the area known as the soft palate. If you ever hear English speakers talk when they have a cold or allergies, you will notice that their nasal sounds mm, 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 become distorted or unusual. This is because the air is being blocked at the mouth and it cannot escape from the nose as well as it normally would. That's all for today. Keep up the good work. Students, you understood the video, second video? Yes. Okay, Mr. Jacob Berlin. Great. So today we learned about a type of consonant that's called a nasalized. That means air goes through your nasal, your nose. We learned three common consonants in American English that are nasalized m m like man m where are my lips they're both closed m where's the air coming from it's not coming from my mouth it's coming through my nasal m everyone say it with me man good pay attention to where your lips are when we say these words man and then another nasalized consonant m but the air is still coming through my nasal, my nose. Let's say natural. 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 Good. 
Okay, so you guys are learning the three different types of nasalized consonants. Next time you're pronouncing an M or an N or an NG, you can pay attention to where your lips are, where your tongue is, and where that air is going through your nose. You guys are go doing a good job picking up on this. Students, I'm not sure if you're going to do this video. Are you going to do this? 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 এবং একই সাথে আমাদের স্কিনে যে ওয়েব অ্যাড্রেসটি দেওয়া আছে সেখানে গেলেই তোমরা ভয়েস অফ আমেরিকা তোমাদের জন্যই বানিয়েছে অনেক ভিডিও সেখান থেকে তোমাদের যেটা ইচ্ছা সেটা দেখে নিতে পারবে আমরা এবার চলে যাব আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে আবারও মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে মিস্টার জেকব বার্লিন তোমাদেরকে এখন এই ক্লাসরুমে স্পেলিং প্রোনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারি নিয়ে শেখাবে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন প্লিজ স্টার্ট Great. So as you guys know, there are some small differences between British English and American English. And we're going to learn about some of those differences and practice them today. Vocabulary, spelling, and pronunciation. Let's get started. So British and American English. Let's talk about some of the spelling differences between British English and American English. A common word we all know is prize. If you win a game, you get a prize. British English ends in S E American English Z or as we say in American English Z E Many of the words that end in S E in British English end in Z E in American English Another difference is when you're tasting your food you can say wow this has a very sweet flavor This word ends in O U R in British English in OR in American English flavor F L A V O R okay now I want to hear from you guys can you think of any examples in the spelling between British English and American English some of the differences in British English color is C O L O U R or in American English we say C O L O R color perfect very good now let's talk about some vocabulary differences. The first common one I want you guys to learn is when you go to a restaurant or a hotel, you eat your food and then you need to ask the waiter or waitress for your bill. That's a British vocabulary word. After you eat your food at a restaurant, you will ask the waiter, bill please. In American English, we say, check please. Yeah, say check please. Check, please. Good, so let's practice. Bill please. Bill, please. Check, please. Check, please. Check, please. Okay, one more example. When you wanna go out and play cricket, football, or soccer, as we say in America, you will put on shoes that in British English are called trainers. Trainers. These are shoes that are good for running and playing in. Trainers. In American English, we say sneakers. All right, let's practice it real quick. Trainers. Trainers. Sneakers. Sneakers. Okay, who can think of some other vocabulary differences between British English and American English? In British English, we say college. And in American English, we say university. Good, very good, thank you. Okay, one more example. Yes, perfect. USA English vacation and British English holiday. Perfect, yes, good job. Very good, sit down. Okay, last but not least, we're gonna look at some pronunciation differences. And I'll teach you uh, some common words that American English speakers and British English speakers say differently. One is better. You can say, uh, this is better than that. It's spelt the same way in Br American English, but we like to use a D sound. Listen carefully. I'm gonna say it in British English with pronunciation, British pronunciation, and then American pronunciation. Better. better. You, do you hear the T? T. In American pronunciation, RT sometimes sounds like a D. 
better. Okay, same is true of another common word, water. American pronunciation, water. Doesn't it sound like a D? So many of the places where we have a T in uh, the spelling and the pronunciation in British English, it's the same T spelling, but the pronunciation sounds like a D. You ready? Let's practice. Better. Better. Water. Water. Good. You guys are getting the hang of American pronunciation. Back to you, Mashuk. Thank you. I'm spelling pronunciation and vocabulary. I'm going to tell you that the first thing is 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 that the first thing उधर मोदे थे के कारा कारा डायलॉग सेशन आंशिक रोहन कोर्बे जो दिया आपने ठीक कोरे दें। Who are interested? Wow, sir, which pair upcoming now? It's in the first pair. Hello, my friend. How are you? Where are you going now? Thanks. I'm fine. I'm going to the nursery to buy some saplings. Oh, what are you doing with the nursery saplings? I will plant them in my garden. Are you sure? Yes. Look. Trees are not only a source of our food, medicine and furniture, also they are helpful in maintaining the ecological balance of our environment. Also realizing the importance of tree plantation, we plant trees a lot. You know that tree, June and July are the best time for planting trees. Yes, my friend, I know that, but our people are cutting trees at Landromly for fuel, furniture and other purpose. Also true that our people don't realize that trees are help us in oxygen and take in carbon dioxide. Yes, that's why I want to plant different kind of trees in my garden and I sh think we all should do it too. Thanks for sharing with me your valuable views and ideas. Oh, it's okay my friend, welcome. Sir, now our second pair. Uh, please extend up our second pair. Hey Shaquille, how are you? I'm fine, and you? Not good. Why? You look so sad. What's the matter? Please tell me. You know, I can't do well in the exam. Do you have any exam strategy? What strategy do you apply? I make my notes myself, memorize them and write them again and again. What else? I try to understand what I read. Oh, what's your strategy? My strategy is I am writing again and again, recommemorize them. Oh, that's the secret, I see. Yes, follow them and you will do well in the examination. Thanks for your valuable advice. You are most welcome. See you again. Bye. Bye. And third pair. Yes, sir. Hello, Taslima. How are you? I'm fine. And you? Extremely happy. You know that I'm going to arrange a party on my birthday. That's great. Actually, I came here to invite you to the party. Will win. On 4th April. Oh no, I cannot attend it. But why? Actually, we are going to a picnic on that day. Oh, please change the date and do come. Okay, I will try. Okay, I'll look forward to your arrival. Okay, done. Thank you very much. You're most welcome. Which pair will be the final pair, sir? Our final pair is there. Hi, Fahim. How is life? Cool. How are you? Fine. Well, have you seen the um, Olympic game held recently? Yeah, the games were mind-blowing, weren't they? Do you know anything about the history of the Olympic games? Uh, maybe a little bit. Can you apprise it? Of course. Firstly, the Olympic games are the world's most significant athletic games. When did it begin? Uh, it first started in ancient Greece in 776 BC. Then the game continued for uh, 1200 years. But in 339 AD, the Roman Emperor prohibited the games. When did it be decontinued? In 1896, a French scientist named Pierre de Coubertin revived the games. Nowadays, Athletes from almost all the countries of the world participate in these games. I see. You know a lot. Oh, no, not really. Thanks for your information. Oh, thank you for your time, Yasin. We have learned a lot about you. We have learned a lot about you. Mr. Jacob Berlin, we have learned a lot about you. We have learned a lot about you. We have learned a lot about you.
তো প্র্যাকটিস করবে সবাই কথা দিচ্ছ তো ঠিক আছে এই আশা নিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি তবে বিদায় নেবার আগে চলে যাচ্ছি মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের কাছে প্লিজ সে সামথিং ফর দ্য স্টুডেন্ট Great. I can tell you guys we're paying careful attention. We learned about adverbs. We learned about nasalized consonants and also some of the differences between British English and American English. So take what you learned today and go home and practice it with your friends. Thank you guys so much for paying attention. Thank you, Mr. Jacob Berlin. Priya Dashok, this is our last day. I'm going to show you our last day. আগামী তো হয়তো বা দেখা হবে আবারও অন্য কোনো স্কুলে আরও এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক আল্লাহ হাফেজ